着。他什么时候走的？刚刚走。他自己选择死在战场上，可现在却带着遗憾走了。桃儿，这是从高团长身上找到的。你少他妈装蒜！桃儿，咱要不把这小娘们给抓起来，不定还有多少人死在手里呢。闭嘴！我问你，这封信是怎么回事？在你们眼里，我就是个十恶不赦的女人。枪毙了我吧！以为我不敢是吗？来顺，把枪放下，回答我的问题。我会给你答复的。
别动！你怎么在这儿？我看门没有锁，我就想进来查看一下。刘处长，你实在太不小心了。你少胡扯！门明明是锁上的，是我亲自锁的。你手里拿的什么？嗯你到底是干什么的？一个被你欺凌的弱女子。这是你交给重庆的表公报告，上面说，所有的日本间谍都被你消灭。而雷女士截获日本人对我坦克团采取暗杀行动时。你却将他囚禁起来，导致高团长和他的军官遇害。我将向万将军如实禀告，你严重的渎职行为你。你敢威胁我？如果万长风知道你是用怎样卑劣的手段强暴我，他会毫不犹豫的杀了你的。行，算你狠。当初你侮辱我的时候，你就应该想到会有这么一天。不过刘处长，毕竟我们还要在一起继续共事，我不想闹得大家都没有面子。况且，你还要提拔我呢。我们做个交易吧。向死去的僵尸，进来！你们不是说，志江城平安无事吗？可高团长他们，却被日本间谍所杀，这是怎么回事？刘处长，你不是说，志江城的日本特工被你一网打尽了吗？我我，你怎么解释？司令，我刚破译了敌人即将采取行动的密电，要向您汇报时，被人无端囚禁。错过了拯救坦克团军官的最佳时机，刘处长，你怎么解释？来人，到了，把他给我带到军法处。司令，冷静，我冷静什么？高团长和他的手下正要为国捐躯，却被这些日本特工给杀害了，我怎么冷静？来人，司令。我是冤枉的呀！他他根本就没报告什么敌人的行动，这是个阴谋，天大的阴谋！司令，您可不能中了共党分子和日本人的离间计啊！雷女士，说话要有证据。乔曼丹是就在场，他可以作证。司令，当时这个姓雷的，在司令部机要部门鬼鬼祟祟到处乱窜，我也是秉承着上峰。防止监委趁机作乱的密旨，才临时将他看管起来的。他，他竟然撒谎诬陷我。共产党，不是监委。司令，这是我当时破译的密电。司令，当务之急是在事态没扩大到不可收拾之前，先查清他。司令，他们两个一直在欺骗你，其实他们是亲兄妹。
，为什么隐瞒？说明他们心里有鬼。刘处长，我不得不承认，你知道的事情确实挺多的，可我们两个的私人关系，跟此次事件无关。怎么没关？出了这么大的事儿，你想找个替罪羊，所以就和你的妹子串通一气，蒙骗司令，把所有的责任都推在我的身上。司令，您枪毙我事小，如果中了共党的奸计，您可就成为全体国人的笑柄了。司令，他说的不是没有道理啊。沈峰，立刻调查此事。是。大敌当前，谁在搞窝里斗？我对他不客气。刘震，跟我来。是。这么说，刘处长那段时间。一直跟你在一起，是的，因为你和司令不在，所以我格外留意他的行踪。雷女士向他报告，截获日本人密电的时候，你在不在场？回答我。雷女士没向他汇报什么。你什么时候跟刘志勇穿一裤子了？如果你非逼我说下流的话。那我就回敬你。我是在跟你穿一条裤子。你们都回来了吧？朱丽娜呢？嗯，您好，万将军。嗯嗯，找我？拿什么？让我看看。没得啥子。啊，您您找我有事情呢？拿出来给我。真的没得啥子。您找我啥子事情嘛？拿出来。虽然我们还没说上一句话，但已深交多年，没想到会在这儿遇到他。到底是英国学成归来，他的一举一动都那么优雅迷人，他是位真正的绅士。哦，万将军你，你不要生气，我我不是故意要偷看乔曼的日记的，我就是有好多回，我看见乔曼深更半夜的，悄悄的在哭，我想他可能是有心事，我我真的是想安慰乔曼。万将军，你千万不要告诉乔曼哈。这个人。是雷震吗？啊，雷组长是乔曼少女时代的初恋。哎，但是但是你不要担心，乔乔曼在日记里头也，他也说，他说他现在已经没有资格爱雷组长了。其实乔曼也是一个很可怜的女人，所以万将军，你你一定要好好待她。你告诉他。这个东西没收了。哎呀，我我将军，乔曼，我要会骂死我的！你还给我，哎，你还我，我将军，我，哎呀哎呀！大家都停一下，我跟你们说件事儿。来，过来。这两天有人别有用心的破坏，导致我们的电信工作一度陷入了混乱，所以我们一定要把损失夺回来。从今天起。乔曼同志就是你们的组长了，除了我以外，以后你们都要服从乔组长的节制，明白了吗？明白。乔组长，开始工作吧。乔曼将恪尽职守，完成处座交代的任务。在同一时间内，酒吧、澡堂、餐厅，一共消失了六个人。这很有可能是有预谋的计划呀！通知郑署长，告诉他，对所有可疑的地点进行排查。如果万不得已的话，可以先抓人，后侦查。明白。你们俩都留点神，脑袋后边给我长只眼睛。咱们老头，又有人说咱不是了
，职业习惯。上车。你来干什么？万将军，我也要参加反坦克阻击队。他是怎么知道的？这事不是应该绝对保密吗？就是就是啊！你、嗯、他怎么知道？高团长的死，证明我们已经没有命令。带他出去。是，万将军，我要跟你在一起。骑马，小姑娘。乘风，我乘马的命是你给的，我生擒你的人，死是你的鬼。我要跟你一起去打坦克。乘风，乘风，我死也要跟你死在一起。准备出发。啊、乔曼私闯坦克团作战室，把他给我关起来，不许任何人接触他。另外，没有我的命令，谁也不许放他。是，头儿，咱为嘛要扣押人家？人家是去找万章峰请战，想跟着一块到前沿阵地阻击小鬼的坦克部队。万章峰重组反坦克团这件事情，不能再泄密了。能不能单独跟你谈谈？你为什么扣押乔曼？他去了不该去的地方。在对待共产党的问题上，我们内部必须是团结的。我受命可以调查每一个人，包括你，也包括李司令。哼，自负简直让你瞎了眼。把自己顶头上司郭少如的亲外甥女当做了日本间谍，她是郭厅长的外甥女。我已经查实了，毋庸置疑。这么重要的情况，你为什么不早告诉我？一，我不想让他的家人担心；二，更不想让他加重心理负担；三，是不相信像你这样的间谍。高团长生前曾经说过。朱丽娜有一支钢笔枪，乔曼随时都有危险。作为一个间谍，在没有必要的时候，是不会把枪露出来给别人看的。你就这么相信朱丽娜不是间谍？就算是我们两个人之间的秘密吧。哦，对了，万将军，你知道，在未经审讯的情况下，你私自枪决了那个脸上有刀疤的汉奸之后。会是什么结果吗？你应该知道，我为什么这么做。也对啊，如果是我的话，可能也会打死他。拜托了。将军，中国軍は銃砲の応援がなくなり、両三公での一戦はボロボロにやられて敗戦の一方だ。ズジャへの扉を開きも間近である。虎の師団と呼ばれた李天竜の部隊はこんなに気が緩むとは思わなかった。いやいやいや、これは私の計算が聞いたからだ。おごる兵器は久しからず。今最も重要なのは。早く両三公を攻略し、ズジャンへ出発するんだ。天儿不错，就是有点热。是啊，但是说不定晚上就有雨啊。二位客官，喝点什么？给我来一壶上好的毛巾儿。好嘞，稍等。接着，二楼的注意了，上好的毛尖一壶，好嘞。二位是来买五味地黄丸的吧？嗯，这位先生。
潘宗阳啊，我不过就是个看相的，但我能前退五百年，后退五百年。您要觉得我看得准，打上我个仨瓜俩枣的；您要觉得我算得不准，就当我是个卖野药的啊。原来是算命的，我正有一事，我想找个人，但不知道他人在哪里，长相如何。请老先生帮我算算。依我看呢，你找这个人，应该是身高七尺，细腰，乍背，双肩暴拢，面如敷粉，两道剑眉目如朗星，两眼一瞪是滴溜溜乱转，皂白分明啊。但可惜啊，是个女的。那请问，我怎么才能找到她呢？这件事我就帮不上你了，还得请先生你。带我去找啊！<笑>鬼子搜查的非常严，沿途都有人拿着你们的画像在盘查。我看到你们进来，就让我的人把你几条狗给支走了。不给，不给了。这几个人。应该是冲我们来的吧？他们来的如此匆忙，应该是有什么事情发生了。我们现在必须要马上找到日军在山里的油料库的位置。怪不得我的人说，鬼子把进山的路给封了。原来是你们想上山呢？对，其他的事情等过去再说。嗯，据事先了解到的情况，此山有五处山洞，可是现在。无法确定油料库的确切位置，到时候总会有办法的。嗯，几位朋友，前面就是曹村。哎，哎，雷震，你那些朋友是哪儿找的？看做派不太像是帮会，不会又是另妹的关系网吧？不该问的别问，抓紧时间找曹氏诊所第一轮进攻，损失十五辆坦克，我们损失十八辆坦克，和六名狙击手。敌军向前推进了五百码，看来敌人又要进攻了。两山口防御纵深只有两千米，也就是说，我们所有的坦克和狙击手只能抵挡日军装甲师团不到五个小时。无论如何，就是拼尽最后一个人，打光最后一颗子弹，也要在这儿挺过四十八小时。是。怎么样？刚刚得到消息，鬼子、宪兵和黄协军全都出动了，就是冲着你们来的。我们还有多长时间？天黑之前。如果我们的飞机不能在准确的地点投下燃烧弹，咱们所做的一切就都白费了。明白，走，跟我来。
Sayang.这图没有柴油的成分。漂亮，这些图哪来的？就是这条路啊。可是这条路通着三个洞口，三个洞口。我要知道这三个洞口外貌是什么样，还有我要知道外面的支部分布。你考虑的可真细致啊！这点我还真
只要有子弹，我们保证挡住鬼子的无人口。吴营长，接圣旨，一发子弹必须摧毁一辆军坦克。是。是不是军官有子弹？是的，狙击枪的子弹，还没有敌人的坦克多。集中所有子弹，分给狙击手。阵地上每一位士兵都做好了当人肉炸弹的准备。我们每摧毁一辆敌人的坦克，至少可以挽救十名士兵的性命。没有了自己的坦克和坦克兵，我们这些坦克团军官活着还有何用？在上百辆坦克面前，我们必将被碾成肉酱。这三个山洞里面有多大？这三个山洞阴气太重，幽深莫测。听老辈人讲，进去的人呐，没有出来的。现在别说人了，鬼都不敢进去。那我还想知道这个和这个两个石洞周边的植物是什么样？哎，你这么说，我记起来了。前不久一次打猎，我在山坡上远远望过去。发现那石洞周围的树有有些奇怪，这树叶啊不是向着太阳方向长，我就纳闷了，在这么背阴的地方，这树叶长得怎么比其他地方都茂盛呢？我再仔细一观察，咦，更奇怪了，在两个山洞相接的地面都是石头，只长草不长树的，嘿，居然冒出了许多茂密的树叶把方圆一里这地儿啊，全给盖住了。这个我也听同志们说过，打从半年前起，这一带就不让老百姓靠近了。而且，附近新修了条公路，每日往返的车辆也很多。尤其是慈江城开战以后，这一带的百姓，每到深夜都能听到几十里以外的轰鸣声，估计就是鬼子的运油车。不过，从山洞到公路的地点看。应该是通往资江城方向才对，怎么会朝相反的方向开呢？像这样的山洞是无法作为油库的。我们这么去想，如果油库在山洞里，我们飞机轰炸是炸不到的，对吗？那日本人会不会借助我们这个心态，故意制造一种假象，让我们去猜呢？哎，还是那天打猎的中午。我趁他们休息，悄悄经过了你说的那个地方。哎，我确实发现有一片像油的东西，把那草啊都烧死了。哦，对了，我们也发现了一些这样的杂草。哎，我还收集了一些。你看，就这种草。这些植物。是被一种酸性的液体所腐蚀的，我估计是铅酸。铅酸？啊，就是汽车电瓶里边的一种化学物质。可是说不通啊，这么说的话，油库真的是在山洞里。但是不用但是，一号计划实施的时间这么短，在短短的半年之内，日本人是不可能把一个不适合做油库的山洞改造为油库的，对吗？所以日本人一定是在欲盖弥彰，一定是制造假象。说的对，突然出现了这么大一片茂密的丛林，鬼子一定是把油库放在露天了。内战，通知司令部吧。面积太大了，就算飞机侥幸飞过高炮群，投下燃烧弹，也只不过是蜻蜓点水而已。必须找到油库的准确位置。时间不够了。就算有时间，走。将军はなんとご報告します。田中将軍殿は意見を採用し、敵の空襲を防ぐため、後者報酬に待機させているんです。やれることはすべてやったんだ。
お守りください、天皇陛下。閣下、実は最近、みんな不満を抱いているようですが。なぜ来心を自ら殺すと言わなければ、彼はすでに我々に殺されていたかもしれません。どうせ高木愛子の野郎が言ったことだろう。閣下、うぬぼれすぎです。彼は英国で負けたが、ここは何と言っても彼の母国で、お前は黙ってればいいんだ何と言われても、来心は私のものなのだ那那片林子枯黄的程度，远比这边深得多，而且面积很大，一定有问题。是啊油料库的周围布满了高射炮，就等着我们的飞机进入射程。有没有什么办法能找到这些高射炮的坐标？我去端了它。可惜了，我们有一个叫钻山虎的同志，上山绘制敌人高射炮位置时失踪了。你进去干什么？干什么？桃儿，这小子鬼鬼祟祟在这门口转悠半天了，肯定有问题，我就给带进来。怎么，有事儿啊？你们是新四军吧？我可找着你们了。找新四军干什么？前两天我在山谷里发现个男子尸体，看着像是被鬼子追赶掉下山谷摔死的。我摸他的口袋，想摸俩钱花，没想到翻出这张纸。我想。这个纸对你们新四军有用，我可费了大半天的劲才把你们找到。文涛，这张图是鬼子高炮阵的坐标。真的？哎呦，那么多桃，我要立功啊！哟，哎呦，哎呦，可以呀你，你也立功了。兄弟，哎，哎，喝茶去。我是中国人，我还挺有骨气。而我看看去。有消息吗？目前还没有消息，不过您别着急，雷震他们一定会找到油库的准确位置。嗯，中美机场有消息吗？已经做好准备，随时可以起飞。根据敌人的高炮阵地图，我可以确定，敌人的油料库就在这。国章，发报。明白。
，任务完成了，我们也该撤了。保重，保重。头儿，我好了。外面一个伪军带着俩鬼子朝咱这边过来了，怎么办？那你们赶紧撤吧。你们先撤！不行，头儿撤不了了，跟他们拼了吧！叔，老李，嗯，帮我请进来。啊！呃、来了，来了，来了！开工。明白。哎，来了，来了。来了，哎，老总，这是皇军来检查，让开！老总，我们是良民呀，老总，我们是良民呀，老总，哎，老总，我们是良民呀，老总。成功，可以走了。好了，都好了，你们先撤吧。怎么能丢下你们呢？是啊，放心，我们一定安全返回资江城。嗯，保重，保重，嗯，保重。起飞了，司令，飞机已经起飞了，朝着油库的方向飞去了。好啊，好啊，好啊。トノ、田中大佐殿から。倉庫か、田中流だ。すぐ運べる隙を全部。移動し、分散するのだ。すぐだ、すぐだ、すぐだ。来信。君ら二人、さっさとやれ。くずくずするや。急ぐんだ。急がなきゃ、爆撃が来るぞ。急ぐんだ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。しっかりしろよ。急いで、早く、早く。再过五分钟，只要美国的飞行员们按钮一按，这里。将是一片火海，这里也将成为田中龙的专甲师团最后的坟墓。好，好，好，太好了，太好了，老师，好厉害。
前几波一样，照旧。二，这已经是第七个防空炮点了，咱们的飞机应该可以通过了。
乔组长，我跟你说个好消息，万将军马上就要回来了。你说什么？哎、你你不晓得哈，敌人的油库啊，轰，开花了。啊！你打我个大嘴啊你！你不说话，没人把你当哑巴。别的事想跟你说，等万将军一回来，你都可以恢复自由，恢复原职了。你这个凶手，怎么？吃饭。哇！早く、彼らに伝えろ。必ず大使を捕らえるんだ。ビザもできるし、車も乗っ取れる。石油倉庫の損失はあいつの命で取り返す。二分所，道を開けろ。爆発の音が聞こえないのか。死傷者を助けに行くから。どけ。这帮孙子，见素了，一辈子也追不上咱们。你们到了紫江城，他们还不知道在哪儿晒屁股蛋呢。别吹，小鬼子一点面都不给，已经追上来了。抓紧时间，小鬼子的大部队马上就来了。明白。啊？雷组长，你们怎么回来了？大批的鬼子马上就要过来了。那儿有一条小路，直通山上，翻过去就是紫江城。你们几个骑着摩托赶紧走，我们把鬼子引开。那哪行啊？就算是引开鬼子，也应该是我去嘛。来不及了。是啊，包围紫江城的意义重大，上级命令我们，让你们必须安全返回。放心，我一定安全返回。我去。嗯、紫江城地下党员李正，张景。
乱跑，脑袋嘛来路，怎么个个都是玩命的主啊？你怎么什么都想知道啊？我问问，将来好你怎么报仇啊？你有没得啥做？说啥没有？来，我看一下。哎呀，李指导，你不晓得，我们好崇拜你哦。李指导，你可不可以让我抱你一下？就一下，看在他为你做一下午菜的份上，就让他抱一下吧。嗯。抱抱哎，行吗？没问题，我就大妈也没看见。切。啊。来吧！来来来来来，我们说啊，啊，包子够瓷实的你。哦，对。头儿，咱这回行动没有我，你不也是单曲划了炮吗？对，咱炸鬼子油库，咱不得试项圈吗？是。我说啊，来顺啊，这回功劳啊也贼大。啊、哦，我说，这个，要不你给来顺一个拥抱啊，用力点儿。哎呦，啊，我无所谓，哎、啊，我也就当骂也没看见，来一个。我我我，我,我,<笑>我其实很不在乎这个。哎呀，你轻点，省大劲儿干嘛？要，对不起，对不起，太瓷实了，你这不要，你省大劲儿干嘛？喊我四舅的，我想要一份三成熟的牛排。哦，对了，有没有蓝山咖啡？雷组长，你在想哪一个情人呢？是米子猪还是米子乔啊？<笑>啊，有有，几位大英雄辛苦了。我看还是刘处长更辛苦啊。刘处长这日理万机的，还要房间房尾，那岂不是比我们还要忙？那是，那在这儿轻松啊，又美酒又尊妞的。刘某办事不利，还请雷组长多多指教。哦，对了，刚才司令还嘱咐，让我们联手共同铲除城内隐藏的日本间谍。这不，我们就比你们早到了一步。这都办事不利了，还能比我们早来一步？这要办得好，得比我们快多少？嗯，刘处长，以后还请你多多指教啊。<笑>那是当然，那是当然。这个小城，我比你们来的早，情况熟，是吧？哦，对了，雷组长，你要是有什么情况，可别瞒着我单干。嗯，京城团结嘛。<笑>去，你们去继续查。一定要挖尽残余的日本间谍，别让人家看咱们的笑话。是是。是哼。对了，雷组长，嗯，是房间尾，不是房间房尾。哼。